от полутора до трех с половиной градусов, то повышение распространенности в мочекаменной болезни будет повышаться на 7-10 процентов в год. And this will rise the cost for treating urolithiasis dramatically during the next years. Что значительно увеличит расходы на лечение мочекаменной болезни. There are further arguments for metaphylaxis. We know that the modern types of stone treatment, shockwave lithotripsy, for example, increases the recurrence rate due to residual fragments left behind. Более того, к, к аргументам а, к проведению метафилактики мочекаменной болезни является то, что со, <coughs> современные методы, такие как дистанционная литотрипсия, увеличивают частоту рецидивов у ролитиаза. And at the end, about 20% of stone formers will end up with renal insufficiency after some decades. Более 20% с уролитиазом имеют в исходе почечную недостаточность. Уролитиазис is also linked to other important medical diseases like arterial hypertension and depression. Уролитиаз также приводит к артериальной гипертензии и депрессии. On the other hand, we know that we can reduce the recurrence rate by metaphylaxis by some 40%, and this means that it's not only medical, but also economically effected as it reduces the cost for treatment and it reduces the time of being off work. Также мы знаем, что с помощью метафилактики мы можем добиться снижения рецидива до 40%. Тем самым мы снизим стоимость затрат на лечение и снизим время нетрудоспособности. The next question I want, want to discuss is, in whom should we do it? Следующий вопрос, кому мы должны проводить метафилактику? Now what is the natural cause of stone disease? We know that the overall recurrence rate is about 50%. That means every second stone formers will form a stone again. Итак, касательно естественного течения заболевания, мы знаем, что более 50% больных с мочекаменной болезнью имеют рецидив в последующем. However, when regarding the most common type of stone disease, which is calcium oxalate, we have a recurrence rate of only about 30 to 40%. And more than half of our recurrent stone formers only form one recurrence during their life. Uh, и знаем также, что большинство uh, пациентов мочекаменной болезни имеют рецидив лишь однажды. Также мы знаем, что от 10 uh, до 20 процентов встречаются достаточно серьезные формы рецидивов. So, when summing up, about 10% of recurrent stone formers have more than three recurrences at all. And in unselected series, the, moans, the mean stone frequency is about 0.03 to 0.15 stones per patient per year. That means we should concentrate on those patients with a high risk for recurrence. 10% больных рецидивирующим уролитиазом имеют более трех рецидивов. При этом средняя частота камнеобразования от 0,03 до 0,15 камней на пациента на год. Это означает, что мы должны сконцентрировать наше внимание на пациентах с высоким риском рецидива. Now, what are the real risk factors for recurrence? We know that recurrence is higher in men than in women, and we know that it increases with age and the observation time. Что же касается факторов риска мочекаменной болезни, мы знаем, что рецидивы чаще встречаются у мужчин. Вероятность увеличивается с возрастом и временем наблюдения. We also know that patients with an early onset of stone formation have a higher recurrence rate, 
and the prevalence is higher in cities and the recurrence rate is higher in rural in country communities. Мы знаем, что чем ранее начинается мочекаменная болезнь, тем uh, хуже прогноз и распространенность мочекаменных болезней в мегаполисах выше. При этом рецидивы чаще встречаются в сельской местности. From other studies, uh, we learned that the recurrence rate increases with the observation time and that the risk for recurrence is the highest during the first years after the first stone episode. Частота рецидива увеличивается вместе со временем наблюдения, и риск рецидива является наивыше в течение первых четырех лет с момента манифестации мочекаменной болезни. This is illustrated by this um, picture. You see the recurrence rate over the time and um, it is highest during the first years after the first stone episode. Это проиллюстрировано на слайде тремя исследованиями. Вы видите, что именно на четырех годах происходит пик рецидивов. Now, what are other risk factors for recurrences? We know this from prospective studies. Is, as already uh, said, male gender, multiple stones, familial history, early onset of stone disease, lower calyx stones, and very important to note, complications after renal stone surgery. К факторам риска рецидива относятся мужской пол, смешанные камни, семейная анамнез, раннее развитие мочекаменной болезни, камни в нижних чашечках, осложнение при удалении камней. And now you may regard it as a bad new metabolic evaluation unfortunately is a poor tool for predicting the risk for recurrence. Более того, метаболическая оценка плохой предиктор рецидива камня образования. I would like to illustrate it with some own data on 63 patients with the first stone episode and um, the mean follow-up was about three years and what we learned is these two groups, one who did not form a recurrence and the other one who did, they were not different in, urine, in, in blood parameters You see creatinine, uric acid, ionized calcium, magnesium, and phosphate. Это хотелось бы проиллюстрировать по двум исследованиям, время наблюдения которого составило около трех лет. Так мы видим, что анализы в этих двух группах незначительно отличаются. And unfortunately, the same is also true for urine parameters. They are not really different between the two groups. Apart from the citrate excretion, however, the difference is not so marked that you can predict the risk for recurrence by citrate in an individual. В двух группах у тех, у кого образовались камни и у кого рецидив не развился, анализы как крови, сыворотки, так и суточной мочи не значительно отличались. So. As it was formulated by Hans Jörg and Tiselius some years ago, there is unfortunately no reliable method by means of which we can tell who will become a recurrent stone former and who will not. Итак, может ли метаболическая оценка предсказать рецидив камня образования? К сожалению, не существует достоверного метода, посредством которого можно узнать на того, у кого разовьется рецидив, и на кого не разовьется рецидив. Now I would like to summarize what we know, what are the real risk factors. Um, from stone analysis, which is very important, the non-calcium oxalate stones have the highest risk for recurrence. Male sex, multiple stones, lower calyx stones, residual fragments after shockwave lithotripsy, early onset of stone disease, familial history, and complications after stone surgery. Хотелось бы подытожить э, факторы риска рецидивы камня образования. Итак, это не оксалаты кальция, это мужчины, это смешанные камни, камни нижних чашечек, а резидуальные фрагменты при дистанционной литотрепсии, раннее начало камня образования, семейный анамнез и осложнение при удалении камней. Now, the next question, 
Следующий вопрос, как проводить метафилактику? Итак, преимущество экстенсивных программ метафилактики. Какова надежность метаболической оценки и, в частности, исследования суточной мочи? We learned that there are considerable variations in the daily excretion for all the parameter examined. For example, calcium and oxalate, it's more than 50% between two specimens. Значительная вариация значений в ежедневных анализах у всех исследуемых пациентов наблюдалась. Для цитратов кальция более 50%. При этом необходимый минимум от двух до трех образцов был взят для метаболической оценки. That means for a sufficient metabolic workup, We need at least two or three samples. Все вышесказанное свидетельствует о том, что необходимо неоднократное исследование образцов для качественной метаболической оценки. Now, we learned that metabolic evaluation is not a good predictor for the risk of recurrence, and we also know that considering the therapeutic consequences, These extensive programs are abundant. And at, at last, patients with a low risk of recurrence, they are not compliant. Итак, мы знаем, что метаболическая оценка не является хорошим маркером риска рецидивов камня образования повторного. Мы знаем, что uh, учитывая негативные терапевтические последствия, uh, зачастую экстенсивные программы избыточны. При этом у пациентов с низким, с низким риском рецидива они вообще неуместны. Робертсон, Основная проблема, по мнению Робертсона, в ведении пациентов с мочекаменной болезнью – это мотивация к соблюдению режима лечения. А, так у большинства больных, у которых не возникает рецидив мочекаменной болезни в течение нескольких месяцев, а, показатель биохимии мочи возвращается к первоначальным, то есть на момент возникновения мочекаменной болезни, а через период от 3 до 6 месяцев. Now, already in the 90s, we coined the term rational stone metaphylaxis, and it should be oriented to stone analysis, the recurrence rate of the stone type, the risk factors, therapeutic consequences, compliance, and the costs for evaluation and metaphylaxis. В 90-х годах рациональная метафилактика мне образования подразумевала под собой анализ камня, анализ частоты рецидива конкретного вида камней, камней оценка факторов риска, терапевтические последствия, комплаентность и стоимость оценки и метафилактики. Последние рекомендации Европейского общества урологов uh, внесли некоторые изменения. According to these guidelines, we distinguish between categories of stone formers according to the chemical composition. Uh, в соответствии с этими рекомендациями uh, мы по-разному uh, исследуем пациентов в зависимости от химического состава камней. And the specific risk factors as are general factors, underlying diseases, genetics, Drugs and anatomic abnormalities. А также мы учитываем специфический фактор риска камня образования, такие как общие факторы, сопутствующие заболевания, генетика, медикаменты и анатомические нарушения. You all know the chemical components. Uh, the most important are calcium oxalate, uric acid and the infection stones. А вы все знаете классификацию мочекаменной болезни по характеру камней. Так, наиболее важны оксалат кальция, ураты, 
и камни, вызванные инфекцией. Now, general risk factors, early onset of urethiasis, especially when the disease starts in childhood and in teenagers, then familial stone formation, brushite containing stones, which is a special type of calcium phosphate, uric acid, infection, and solitary kidney. Итак, еще раз, наиболее важные общие факторы риска рецидива. Это раннее начало камнеобразования, особенно у детей и подростков, семейный анамнез, камни, имеющие в своем составе соединение брушита, мочекислые и урацодержащие камни, инфекционные камни и пациенты с единственной почкой. Диссизис, associated with the high risk or hyperparathyroidism, nephrocalcinosis and some special gastrointestinal diseases mainly affecting the oxalate absorption and it is sarcoidosis. Также важны такие состояния, как метаболические, как гиперпаратиреидизм, нефрокальциноз, расстройство или заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как точно-подздошный анастомоз, резекция тонкой кишки. Также играют важную роль малоабсортивные состояния и саркоидоз. Now some genetically determined stone formation risk factors is cystinuria and primary hyperoxaluria, the most common ones. Важную роль также играют генетические факторы, такие как цистинурия и первичная гипероксалатурия. There are also some anatomical abnormalities associated with a high risk. This is, for example, medullary sponge kidney, uh, um, ureteropelvic uh, junction obstruction, and calcium diverticula, ureteral strictures, all things interfering with the urinary flow. Также анатомические нарушения влияют на чистоту мочекаменной болезни и рецидива. Такие как губчатая почка, обструкция лоханочного мочеточникового сегмента, структура мочеточника и так далее. Now this is an algorithm how to manage patients with stone. First of all, we have to have a stone analysis and a basic evaluation. And then we should decide whether there are risk factors or not. Итак, здесь представлен алгоритм ведения пациентов. Первое, с чего необходимо начать, это анализ камня. И потом мы уже должны будем решить, высокий риск или низкий риск рецидива представлен в данном случае. And if there are no risk factors, and this is the case in the majority of patients, we have only general measures. Итак, в случае низкого риска необходимо осуществлять только общую метафилактику. If there are risk factors, there should be a specific evaluation according to the stone type, and then we should initiate a specific metaphylaxis. При высоком риске рецидива нам необходимо заняться специфической оценкой, которая приведет к специфической метафилактике. Now, very important is the method of stone analysis. There are, in fact, two reliable methods, which is X-ray diffraction and infrared spectroscopy. Ключевыми пунктами в анализе камня является рентгеновская дифракция и инфракрасная спектроскопия. And very important to note, at first time stone formers, a stone analysis should be done in every case. Особенно важно выполнять анализ камня у пациентов с вновь выявленной мочекаменной болезнью. Now, um, basic analysis comprises urinalysis, which is done by sediment or dipstick. And uh, in blood, we should measure creatinine, uric acid, calcium, sodium, and potassium, the blood cell count, and for interventions, a co coagulation test. Итак, общий анализ должен включать в себя анализ мочи, анализ крови, в которой необходимо исследовать кретинин, мочевую кислоту и уровень электролитов. Также в случае необходимости выполнения оперативных вмешательств необходимо оценить и также и когуляционный гемостаз. 
Now, what are the general measures we could advise every stone former? Drinking advice, that means patients should drink 2 to 5 to 3 liters per day, uh, a fluid with a neutral pH, that means no lemonades or Coca-Cola. They should have a balanced diet and they should have lifestyle advices concerning uh, sports and so on. Итак, общие рекомендации в случае мочекаменной болезни. Это обильное питье, не менее 2,5-3 литра в день, сбалансированная диета, никаких лимонадов, кока-кол и коррекция образа жизни. The pharmacological stone prevention, which is part of specific metabolic workup, is based on a reliable stone analysis and the laboratory analysis of blood and urine including two consecutive 24-hour samples. Специфическая фармакологическая профилактика основана на достоверном анализе камня и лабораторном анализе крови и мочи, подразумевающем под собой две последовательных 24-часовых пробы мочи. Now you see here uh, the recommendation for calcium oxalate stones. I won't not go to uh, much in details because of time. But the most important drugs uh, proven in randomized studies are thiocytes and uh, alkali citrate. Здесь представлена рекомендация по ведению больных с оксалатами кальция. По причине времени не хотелось бы углубляться, но скажу, что основными моментами является использование тиазита и коррекция оксалатов. And uh, the same is more or less true for calcium phosphate stones. Uh, In uric acid stones, the most important factor is an inadequate an acid urine pH. Uh, And this should be treated in uric acid stones with uh, um, alkali citrate in case of undue acidity. And in case of severe hyperuric urea, you should give allopurinol. Также имеет смысл использовать и allopurinol. In infection stones, the most important thing is to have a complete removal of all the infected stone material, and furthermore, you should give antibiotics and uh, do an acidification example given by ammonium chloride or methionine. У пациентов с струвитыми камнями крайне важно оценить роль инфекции и также важно закисление мочи, например, хлоридом аммония. Ацетиновые камни достаточно редкое состояние, и в данном случае возможно использование тиапронина и алкалина цитрат. Now this is the present status according to the guidelines, but now I would like to give you some future outlooks. We know for several years that the tubular cells, especially the papilla, play an important role for a stone pathogenesis. Итак, была представлена ситуация, которая есть в настоящем, и сейчас хотелось бы осуществить взгляд в будущее. Так, мы знаем, что популярные бляшки и сосочки играют важную роль в камнеобразовании. To present knowledge, in idiopathic calcium oxalate urolithiasis, which is the most common type of stone disease, the pathway of stone formation is forming an interstitial plaque called Randall's plaque, and this is overgrown by calcium oxalate crystals. Uh, 
представление о природе кальциоксалатных камней. Важную роль играют интерстициально образующиеся бляшки, или так называемые ренделовские бляшки, в которые откладываются кальциоксалаты и приводят к увеличению данных образований. Now you can see a picture of uh, 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 Appetite plaque is formed in the basement membranes of the thin limbs of Henley's loop. Uh, most probable cause is oxidative stress, and those particles they migrate to the suburethelial space of the papilla. В данном случае мы видим такую бляшку, и наиболее Вероятная причина их образования является окислительный стресс. Более того, данная бляшка может мигрировать в субуротели сосочка. Нет. And in the end, uh, they form a real stone. В данном случае представлена такая бляшка с развившимся отложением оксалатов, что в дальнейшем приводит к развитию самого конкремента. At the end of my talk, I would like to show you some very recent results of our uh, study group uh, on to the importance of those papillary calcifications. Um, as we learned already in this talk, metabolic evaluation is not reliable enough as a prognostic factor. And we learned that the papillary calcifications are a very important step in the stone formation. Так бы мне хотелось подытожить все вышесказанное и высказать, что метаболическая оценка недостаточно надежна. Механизм формирования кальциоксалатных камней, скорее всего, это перенасыщение мочи кальцием и оксалатами, что приводит к отложению в бляшках. Также популярные кальцификаты коррелируют с тяжестью кальция и оксалатурии. So, so far we examined 74 consecutive calcium oxalate stone formers by flexible urethranoscopy or PCNL and we inspected all the papilla and assessed the severity of calcifications and calculated what we call the calcification index and we compared this to all the metabolic parameters. Хочу предоставить вам uh, наше исследование, в которое включало 74 больных. Uh, мы использовали гид гибкий уротерорианоскоп или а, а, использовали данную технику при перкутанной нефродиталопоксии, а, мы оценивали тяжесть кальцификации, используя так называемый индекс кальцификации. What, what, what did you found? We found that there was a significant correlation between the calcification index and the recurrence rate. Мы обнаружили достоверную корреляцию между индексом кальцификации и уровнем рецидивов. А в то же время мы обнаружили недостоверную корреляцию между метаболическими параметром и уровнем рецидивов. And there was no correlation between any of the metabolic parameters and the recurrence rate. А корреляция не, обнаруж... не обнаружилась ни с какими метаболическими параметрами. So, Summing up, our first results of this study showed that the endoscopic assessment of these calcifications is a more reliable prognostic parameter in idiopathic calcium oxalate stone disease as conventional metabolic evaluation. Таким образом, подсчет индекса кальцификации более надежный прогностический параметр, чем метаболическая оценка. Now. We have learned there is a growing evidence for involvement of renal tubular cell injury in stone, formery, stone formation. This is due to ischemia, toxic substances, maybe genetic disorders, and so far unknown factors. Все больше подтверждения получает вовлечение клеток канальцев в формирование камней посредством ишемии, токсических веществ, генетических предрасположенностей и неизвестных факторов. And so the prevention or the repair of renal tubular injury could open new directions for metaphylaxis. Uh, 
причин и будет основой для новой метафилактики. You know the Camel Throne quite well. It is a composition of century herb, lovage, root, and rosemary leaves. Итак, всем известный канифрон, который состоит из трех трав: это золототысячник, любисток и розмарин. And this preparation has some very interesting properties. И здесь представлена таблица его свойств. Especially for, for stone formers, a diuretic effect, a vasodilating, nephroprotective, and an antioxidant effect. Наиболее важно это диуретическое действие, противовоспалительное действие и так далее. And in some preliminary studies, we could show that these uh, herbal preparations could reduce experimental stone formations. Итак, в последних исследованиях установлено, что тритерпены снижают риск образования и скорость образования экспериментальных камней. And in non-randomized studies, there was a tendency to the reduction of the recurrence rate. Также в нерандомизированных исследованиях была определена тенденция к снижению рецидивов. So the increase in diuresis, the increase in urinary pH, and the anti-inflammatory effect, um, as been seen in, in preliminary studies, could be very interesting for testing this substance in a randomized way. Итак, эффект кинефрона в увеличении диуреза, увеличение pH, мочи противовоспалительный эффект требует дальнейшего исследования. Thank you for your Благодарю за внимание. Я хотел бы спросить, как вы относитесь к рутинной оценке индекса кальтификации? I think in the future we can do it. Uh, it is possible only in patients undergoing endoscopic treatment. And when doing such a surgical uh, intervention, you can look at the papilla and you can count the calcifications. Professor уточняет, что это вопрос будущего. Единственное ограничение заключается в том, что данный метод возможен при эндоскопических вмешательствах, когда существует возможность подсчета данного индекса. Спасибо. У меня вопрос к профессору Штрумайеру такой. Учитывая высокую экономическую эффективность метафилактики мочекаменной болезни, есть ли в Германии какие-то государственные или муниципальные программы, затрагивающие этот вопрос? Well, um, there are not regular programs, but uh, as you have seen, uh, the guidelines of the European Association of Urology, they are more or less the same as the German guidelines, and they are recommended. But I have to be honest that we have in Germany a comparable situation to that in Russia. There are many urologists neglecting metaphylaxis, unfortunately, despite of proving its effectiveness Economically and medically. Профессор говорит, что несмотря на то, что все стандарты действуют европейские на территории Германии, к сожалению, данный, данная проблема недостаточно освещена, и многие врачи в Германии пренебрегают метафилактикой, несмотря на ее эффективность. Спасибо. У меня вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, вот в своей лекции вы упомянули роль оксидативного стресса при нефролитиазе. Есть ли какие-то попытки применения антиоксидантов и вот антиоксидантной терапии в качестве средства метафилактики мочекаемой болезни? Well, so far there are no trials in humans. We have some experimental data showing uh, 
good effects, but so far uh, not in humans. So this is an open field to do research. Таких данных испытаний на людях не проводилось. Существуют ли только экспериментальные данные лабораторные? И это открытое поле для исследований.